，廖一，嗯，你才刚回来，又急着要走，妈妈很舍不得你啊。官司还没结束呢，我得去配合他们调查。再说，我也不想就这样算了，我想抓出那个幕后黑手，给自己讨个公道。好吧，等到事情一了结，就快回来。表姨，无论你走多远，别忘了，你的家人在这里。我知道。还有件事情，前段时间曝光了吴小慈抄袭的录音，但是他一句话都没有辩解，这不像是他的个性。虽然我不知道吴小慈在想什么，但是我很肯定，他是不会坐以待毙的。而且这段录音，不是他自己承认抄袭。连旁证都未必算得上，要彻底让他低头，恐怕还不够。关键点就在高海身上，如果他肯出来作证的话，以他跟吴小慈二十多年的夫妻关系，外界一定会相信他。我想找他聊一聊，请求他为了我受了二十多年委屈的妈妈，站出来。说句公道话，毕竟这也是他亏欠妈妈的。时间差不多了，我该走了。有什么事情的话，一定要找我。还有，你也应该多听听于直的建议。他是个靠得住的人，能够见到你们和解。我真的很高兴，你也好好保重。网上的事情是怎么回事？抄袭的事情是真的吗？巨总，这是竞争对手对我们的蓄意抹黑，真相马上就会水落石出的。我向你保证，新设计的花卉系列马上就会面世，我会用实力平息网络上的风言风语。我只看重结果，我希望能够用业绩证明自己。就这样。激动，对身体不好，啊！你知道吗？他们现在扒出了我所有的作品，甚至说我每一件作品都是抄袭的。啊！还有人绘声绘色的编了我如何抄别人设计的故事，都是因为你，才让木子云有了把柄。要不然，我也不会被搞成这个样子。是，这件事是因我而起。但事情到了这一步，最好的方法就是出来诚恳的道歉。我相信大家会原谅你的。你要让我跟潘越道歉？你是想逼死我吗？头又疼了。你现在让我承认这一切，你还不如杀了我。高海，我们这么多年的夫妻了，就算我最后求你一次。
你能不能站出来解释一下？就说当时的录音，是木子云诱骗你，所以你才这么说的。这样的话，也许才能平息一切。要不然，这网上天天骂我的声音，早晚会逼疯我的。虽然我不知道被录音，但这毕竟是事实。你有没有想过，其实潘越比你更可怜？说不定，也许冥冥之中，老天就是要给他一个申诉的机会吧。潘越可怜，那我死有余辜是吗？我跟你二十几年的夫妻了，我现在已经到了生死存亡的关头，你为什么不能站在我这边帮我一把呢？潘越的事情已经过去那么多年了，就算我现在跟他认错、道歉，对他有什么帮助呢？可是你现在做的事情，就如同是杀了我。也毁了慧慧的前途，这跟慧慧有什么关系呢？慧慧的事业刚起步，大家对她的认同就是“吴小慈的女儿”这几个字。如果我的名声沾上了污点，势必大家会怀疑慧慧的能力。她那么有才华，你总不至于看着她。因为上一辈的事情而受牵连吧。让我再想想。来，吃点这个。你去哪儿了？这么多天我都找不到你啊、哦！最近有点忙。嗯，快来，吃饭，坐吧。叔叔，我给你盛个饭去。啊，谢谢。小杰啊，经过这段时间的治疗，你妈妈她偶尔能想起以前的事。我打听到国外有家医院，有治疗好的病例，我想请他们的专家过来做一次会诊。当然，所有的费用我来承担，你不用操心。谢谢。谢谢你，对妈妈的病情这么关心。她能恢复到现在这个程度。我已经很感恩了。后续的治疗费用，应该由我这个做女儿的来承担。还是让我来吧。我跟小杰准备结婚领证，以后我也会好好照顾她，还有伯母的。怎么饭碗都放下了？吃饭，端起来。吃饭，吃饭。
怎么样？你妈妈睡下了吗？嗯，睡了。看到你们现在这样，爸爸真的很开心。要是你妈妈也能快点好起来，那就完美了。有件事情，我想拜托你。你说。站出来作证，吴小慈抄袭了妈妈的设计。哎，叔叔是这样，我跟小杰呢已经咨询过律师了，律师说被供子云爆出的这段录音是在你不知情的情况下录的。所以，并不能指证吴小慈。如果真要指证的话，必须需要您亲自作证。这件事过了这么久，你却一直保持沉默，肯定有你的考虑。但是，妈妈真的受了太多太久的委屈，她真的需要一个讨回公道的机会。对不起，小姐，我不能这么做。为什么？我只是要你说出事实，讲一句真话，就这么难吗？妈妈失去了事业，失去了家庭，变成现在这个样子，你就不能为她说句公道话吗？我也想给你妈妈讨回一个公道，我也想弥补她。吴小四得了脑瘤，他现在的情况非常不好。如果我再去刺激他，他可能会有生命危险。怎么会这样？确诊了吗？是的，还说他已经病了很久了真相明明就在眼前，你却无法开口。所以妈妈这二十多年的委屈，只能眼睁睁的看着真相被继续掩埋下去。所以明明他做了这么多错事，吴小子却不用再承担半点责任，是这样吗？小姐，你不要。这就是你的答案，我知道。小姐，叔叔，我能问你个问题吗？您知道吴小四生病的时候是在什么时候？在我给他离婚协议书之后，高慧给我打电话说他病了，可我没有想到会这么严重。叔叔啊，我有个想法，但这想法可能不太礼貌，也不太尊重你。嗯，你有没有想过？他生病的这个时间，是不是有点太巧了？你怎么不吃啊？没胃口。自从我妈抄袭的录音被爆出来，我在公司总被人指指点点的，还要受巨心理压力，心烦。你别太担心了。
就算你爸爸不出来解释，说这录音是在诱骗的情况下录的，只要他保持沉默，很快，别人就会忘了这事儿。幸好你提醒了我，所以关键点不在木子云手里有什么，而是另一个当事人怎么表态。我见过你爸爸几回，看得出他是一个重感情的人，所以他不会不管不顾的。去指控自己的太太，他就是太重感情了。明明都已经跟我妈结婚了，就应该把前妻忘得一干二净啊！良心不安算怎么回事啊？他越是想补偿，反而把事情弄得越糟。既然别人可以抓着他的软肋不放，那我也可以。灰灰，你想干嘛？啊？我我能干嘛呀？我顶多就是求着我爸嘛。哎呀，别说我的事儿了，你那边怎么样？创业还顺利吗？于志也真是的，居然还请高杰当设计师，他不是没有设计能力的吗？解铃还需系铃人，跟于志复合以后，他已经恢复了。他新设计了一款以爱情为主题的作品，挺不错的。我们准备网络销售。是吗？嗯。那恭喜他喽。希望他可以帮你们助力，李总啊，哎，把带出来了。觉得设计水准不只是恢复了而已。再去刺激他，他可能会有生命危险。高大设计师，你划过界了。你放过这些纸吧，我身为老板，看到这些纸心疼哦。怎么了？又在想昨天晚上你父亲的事情？其实，我并不需要他总是把抱歉、弥补这些话挂在嘴边。我只求他能为妈妈说句公道话。可造化弄人，吴小慈现在这个样子，他也只能这样选择了，不是吗？或许，是我想多了。他跟吴小慈还有高慧才是一家人。凭什么帮我们母女？如果叔叔听了这些话的话，心里应该会很高兴的。你总是埋怨，说他跟吴小慈、跟高慧才是一家人。虽然你嘴上从来没有承认过他是你父亲，但你心里早就这么想了。你说的对。我越是气他、恨他，越是说明我在意他是我父亲的这个事实。他已经不止一次在我面前自称是父亲，可是他连为妈妈说出真相都不愿意，我又怎么可能把他当成是我爸爸呢？好了，能看得出来，他也很愧疚。我们给他点时间，让他好好想想。嗯。老魏，网络销售的事情我已经谈好了，但我在想啊，我们是不是该想出一个什么卖点来，这样才能在网络上脱颖而出？我有个想法，我们可以做线上限时秒杀
，秒杀。我们现在资金压力很大，这种亏本赚吆喝的事情恐怕行不通吧？我已经计算过了。我们把秒杀价格做到九百九十九，这样我们还有些许的盈利。好，那我们就大干一场杯牛奶，可以给妈妈看一下吗？嗯、这个设计真的是很独特，把古风元素和现代审美完美的结合在一起，真不愧是我的女儿。真这么好吗？虽然这不是你一贯的设计风格，但能看得出来真情的流露，给人一种温馨、优雅的感觉。慧慧，你又进步了。哎，你干什么？是高杰的设计。什么？高杰？他不是已经没办法设计了吗？他恢复了。如今他的设计能力不但恢复了，在你看来，他的设计是比我的设计还要出彩了。慧慧，你千万别这么想，妈妈不是这个意思。你现在有凡斯瑞华这个平台，你将来作品的影响力一定是远远超过高杰的。问题就在这里。巨四营打算把我的作品放到网络同步销售，高杰他们也是那个时间段，同样是网络销售，销量肯定会被拿来比较的。抄袭潘越的事情被闹得沸沸扬扬的，如今我要是再输给他的女儿，更被外人说三道四了。要不然，你把这张设计图先发出去，这样高杰不就没有作品了吗？怎么，你是想让我也抄袭？我才不屑成为你这样的人呢！慧慧，你怎么能这么说呢？妈妈虽然做了很多错的事情，但是对你，妈妈是无怨无悔，毫无保留的。高杰，想要阻碍你的前途，我一定会分。哎，不用了，你还是好好装病吧。只要把爸爸稳住了，这件事情就有转机。我先出去吧，妈妈。你要多注意自己的身体啊！
你这样我会心疼的。别不正经了，我还在工作呢。哼，秀恩爱，注意注意场合啊！再这样我可得下规矩了啊，不允许在工作场所打情骂俏的。于总，这是我刚完成的项链最终稿设计，请两位确认一下。好，对了。我们得讨论一下有关于明天网络秒杀的细节。不错呀。这次设计很有想法，符合当下潮流的方向，市场效果应该很好。谢谢剧总肯定。但是我听说高杰那边也会在同一天进行网络销售。我知道，但我的设计不会输给他的。我要的就是你这份自信。你也知道，外界在传言说你的母亲抄袭高杰妈妈的作品。公司在这个时候替你推出作品。其实是顶着很大的风险的。感谢鞠总的信任，我相信这些不实的传言总有一天会不攻自破的。你要是能够赢得这场比赛，就等于给高杰有利的还击。我也会借机造势，替你在珠宝圈造出更大的声势。谢谢鞠总。压倒性的胜利。这是我们第一次主动出击市场，九九九秒杀计划成败在此一举。开始了，五、四、三、二、一，开始。哎，怎么回事啊？明明是九百九十九，怎么会，怎么就成了九块九毛九呢？价格被人篡改了吗？啊，已经卖出去一百条了。要是一千条项链全都卖出去的话，我们的损失将近百万。现在必须止损，必须停下。哥，你等一下，还等什么？我们的项链要是全卖完的话，我们就几乎血本无归了。如果我们现在停止的话，消费者不知道是我们的价格出问题，只会觉得我们在欺骗人。如果我们现在停止的话，不光前期营销的费用大赚掉，连我们的信誉也一起损失了。那现在怎么办？现在我们进退两难。只要我们走出现在的困境，一定会有第二计划的。好，那就不停。这次我陪你，就算输了，咱们就重新来过。为了这次活动，做了多少准备？结果因为一个小数点的差错，前功尽弃，损失惨重。创业是从零开始的，实在太累了，不如找个大公司做依托，起点高，资源多，做事业也容易。不如你跟我合作吧。你说的大公司
，该不会是凡斯吧？今天我的花卉系列一上线就卖得非常好，这下我总算在公司站稳了脚跟。只要你愿意，我有把握可以说服居斯影，让你重回凡斯瑞华。就算他们把董事长的位置给我，我也不会去的。瑞华是因为我被收购的。奶奶生病的时候，我发过誓，我得承担起这个家庭的责任。再说了。于之还在坚持呢，在这危难的时刻，我怎么能打退堂鼓啊？既然你这么想，那我也不好劝你了。对了，你们这次亏损很严重吗？还有没有办法可以挽回啊？负责任的说，血本无归。那你要怎么办？冤有头，债有主，这个小数点。不会被白白篡改的，是谁在背后搞的鬼？我一定会把他找出来。赫赫说的对，我不承认，高海不回应，这抄袭的事情就成了无影的谣言。汤煲好了，起来喝吧。哎呀，没胃口，喝不下去，头还是很疼。拖着不是办法，走，跟我去医院。啊，不用了，不用了。小慈，你一天到晚头疼，怎么能不去医院呢？我们去医院。一家不行就换另外一家，总会有办法的。哎呀，我都去了好几家医院了，我现在一想到在医院里查这查那儿，我头更疼。还是在家躺着吧，舒服点。那你把检查报告给我看看，我去找几个专家，他们一定能找出治疗你的方法。是不是放在书房了？阿海，阿海，不用了，不用了，我只要你陪着我就好。海哥，把事儿给你说。你少跟我嬉皮笑脸的，你不会又让我去帮你融资吧？我还等着你的第二句话呢。我是说呢，我想把咱们公司做得更加聚焦一点。之前呢，不管是素金还是镶嵌，我们在瑞华做的都是成品批量生产，而且压货时间长，资金周转不开。现在的年轻人都是需要个性化的需求，正好可以发展我们的设计能力啊，还有我们好的工艺，这样都是发挥我们的强项嘛。说的有点道理啊，我们资金紧张，你还整天让我去给你搞钱，我愁的白头发都快愁出来了。我知道，所以呢，我分析了一下市场，我们干脆啊就做婚介定制服务。结婚这种事对每个人都很重要，所以每对情侣呢都希望有一对独一无二的婚介。一旦呢，我们根据他们的爱情故事去做这个婚介呢，它就不再是简简单单的钻石和黄金。他是带着感情，带着温暖，带着爱，而且，每一对情侣以后的人生，当看到这对戒指的时候，他们就会回想起自己的爱情故事，这多好！你觉得怎么样？可以啊，聚焦婚戒的原创的设计和定制。你这个第二句话我认可。嗯，可是要去实行好的话，要需要。促销，你小子说了半天，还是让我去帮你弄钱啊！你别误会我啊，我说的是呢，等我们秒杀的项链顾客来店里取的时候呢，我们顺便就去跟他们推出婚戒定制服务，不需要也没关系。我们的承诺是终身有效的，等到他们需要的时候，再带着另一半来我们店里，给我们讲述一下他们的爱情故事，我们再去为他们做专属婚戒，怎么样？有商业前景，这非常适合我们现在的情况。那我就着手去办了。成。
不要再说了，阿海，我真的不想去医院。你坐下。跟你这么多年的夫妻，你最了解我了。就是要强。可是没想到会有这么一天。你喝口汤，好好休息。我去给你买水果。慧慧，刚才好惊险呀，差点被你爸识破。我跟你说了多少遍了，你稳住他。你就放心吧。哇，你你你怎么这么快就回来了？我刚才说的话，我可以解释，我可以解。什么？都别说了你找我有什么事，小杰？我愿意出来说明一切，证明吴小四抄袭。你下定决心了？是的。而且我已经托人，把我所有的画全卖了。为什么？这笔钱。除了有一部分要作为夫妻共同财产分给吴小慈之外，剩下的我会全都留给你和你妈妈。我相信足够治他的病，还有帮助你创业了。谢谢你会这么想，但是我和妈妈要的不是钱。你愿意站出来说出过去的一切，已经是对我和妈妈最大的补偿了。你放心吧，我不会为难你的。吴小慈还在生病，况且要控告他抄袭，也需要完整的证据。我想过了，只要他真心诚意的向我妈妈道歉，我可以不再追究。小杰，你真的很善良。其实吴小慈的病不提也罢。我想告诉你，有一件事，吴小慈和穆子云都不知道。这件事，对你告他抄袭侵权一定会有帮助。我怎么知道，他那么快就回来了？这下好了。爸爸说什么都不会再妥协了，你这不是故意把爸我告在吴宇车上推吗？你爸他一直犹犹豫豫的，我都跟他提了好几次出国的事情，他也没爽快答应。与其这样，干脆鱼死网破算了。你什么意思啊？他要离婚，反正我坚决是不会同意的。虽然他现在是有名的画家，但是他根本不懂经营。他的那些画，代理权全都在我朋友那儿。只要我一句话，他那些作品就得压箱底儿，这一辈子也别想卖出去。妈，你这是要用钱和事业来要挟爸爸？这么多年了，要不是我上上下下的给他打点
，他怎么可能有今天？想离婚，没门喂，谁呀、啊？喂，吴女士，你好。我是高洁小姐的代表律师，关于您抄袭潘越作品的事情，我的委托人高洁小姐想约您聊一聊。他有证据吗？我可没空跟他瞎耽误功夫。您的丈夫高海先生已经决定作证，向公众说出当年您抄袭的事情。什么？高海要作证？于芷，你忙校里出货的事情要紧。今天只是在律所跟吴小慈见面。你请的律师很可靠，不会有事的。好，结束了再聊。嗯，拜拜。妈，嗯，今天是个很重要的日子，你一定要乖乖在家里等我。嗯，做错事的人终究会受到惩罚，你的委屈我都会替你讨回来。好。小杰不开心，没事，不开心的事情都会过去的，你一定要快点好起来。嗯。这条是不是？吴女士你好，我是高洁小姐。你不必介绍了，你是谁？我不感兴趣。稍后，我的律师团会跟你联系的。我今天来，就是想看看，接下来高洁会用什么样的手段对付我。吴小慈，是你做错了事，不但不认错，还用这么蛮不讲理的态度，你真是无药可救了。当初你选择跟我在一起的时候，你就应该知道我是什么个性。我们朝夕相处了二十多年，你现在要全盘否定你的妻子，高海，你还有良心吗？吴小慈，别跟他吵了。他最擅长的就是颠倒黑白，再争下去也没有意义。吴小慈，你可以不认错，但是法律是公正的。律师先生，麻烦你了。吴女士，您看，这两份设计稿在外形上是完全一致的，而且在颜色上、一些细节上，都有诸多相似的地方。我对委托人高洁女士，她的诉求非常的明确，她希望您能够就抄袭的事情，对受害人进行道歉。至于赔偿方面，我们可以不予追究。你们凭什么告我？就凭高海的一面之词。就算真的上了法庭，他也不可能构成什么强有力的证据。那如果还有人证呢？当年潘越把作品寄给了移民海外的老师，他可以作证，潘越的作品在你之前，而我可以作证，是你看到了潘越的作品之后，才做出了蝶舞，也就是说
，这是板上钉钉的抄袭。什么老师？你们随便捏造一个什么人，以为我会相信吗？二十多年前，交通不方便，再加上潘越生病，我们失去了联系。但是我最近托人找到了他，他随时可以回国作证。我答应不把事情闹大，并不是怕你，而是答应给你和高慧留一条退路。我只希望妈妈的冤屈能得到伸张，这是你欠她的。高海，你竟然这样背叛我！你现在还要让我感谢他对我的手下留情，对吗？真是瞎了眼看错了人。小杰这么做也是为了你，顾及了你的颜面，把影响控制在了最小的范围。想想慧慧吧，你要是坚持不肯，非要闹到法庭上，你知道会有什么后果？找找看啊！哎，月月，不许走下去啊！等我一下啊！哦，快点啊！要这种程度的道歉，对吗？可是我觉得我没必要答应。既然你放弃调解的机会，那一切就交给法律去判决。这句话应该是我说才对。你们污蔑我抄袭，对我造成了极其严重的影响。我要告你们诽谤。谷小慈，你真是不撞南墙不死心吗？你现在用什么身份跟我说话？是要毁了我全部事业的证人呢，还是跟我二十多年相濡以沫的丈夫？对，你可以怨我，也可以怪我，就当是我欠你的。但你欠潘越的那句对不起，是时候还他了。这么对我，休想！喂，高小姐，不好了，你妈妈出事了，你快回来啊！有话出来再说啊，别躲在桌子下面了。妈，出去，有我在，安全的，不会再有人伤害你了。你受什么委屈了？有什么话出来慢慢说啊。没打架，没推他。知道你没打啊，别害怕。你看我们都回来了。不出去。妈妈最近的状况已经好了很多了，怎么突然间又成这个样子了？高小姐，真对不起，怪我没有看紧她。让他自己单独待了一会儿，结果，他就把一位小姐从楼梯上推了下去。什么？对方伤的还挺重，你妈妈她自己也吓得不轻。那那位受伤的小姐现在人在哪里啊？哦，她自己去的医院。对了，她说，她叫高慧。高慧。
的又想怎样？桂桂，你伤的怎么样？来给妈妈看看。哎,哎呦！装成这个样子了，哎呦！不过是从台阶上摔下来，没什么大不了的。幸好我先下手为强。慧慧，这次真的是妈妈连累你了。你去医院检查过了吗？会不会留下疤痕啊？我验过伤了，没什么大事。老房子那边，我已经找人去跟邻居聊了。加上这一次，有潘月动手伤人的铁证。就可以证明他不能受自己控制，随时可能伤害别人。这样的人就该接受强制治疗。忍一下。还有哪伤着了？别的地方就是一些，就是这种淤青什么的。没什么大事，伤的这么严重，过两天还要复诊，千万不能大意啊！有你关心我，比吃药什么的管用多了。说说看，怎么会摔成这样的？还不是因为抄袭事件，高姐还是紧咬着我妈妈不放。当年的事，只有当事人最清楚。现在高杰的妈妈神志不清，就算他说了什么也不可信。我会再去劝劝高杰的，让他别纠缠不发。谢谢你一直那么支持我，慧慧。高杰和于直来了，来的还挺快的。于毅，你让高杰进来吧，我和妈妈想单独跟他聊聊。好，有事喊我。哥，你也在啊？嗯。慧慧想跟你单独聊聊。这个。你等我一下。高姐，不管怎么样，你的母亲伤害了高慧，我劝你一句，适可而止。哥，这件事情还没搞清楚，不要这么早下结论。别说了。坐吧。今天到底是怎么一回事？你是这么和被害人说话的吗？不应该真诚的道歉吗？如果换作是别人，我一定不会是这样的态度。可是你们俩别忘了，当初比赛的时候，你妈妈已经做过一次这样诬陷人的花招。更何况我妈妈已经说了，她没有推你，完全是你在挑衅惹事。你妈妈那个样子，说的话能相信吗？高慧，我早就警告过你，不要再招惹我妈妈。你这次玩的太过火了，这出自导自演的戏就是为了转移视线，逼我不再追究抄袭的事实吗？我是不会答应的，事实也永远不会就此被掩盖。不管谁玩的过，他就该为自己的行为负责任。你们俩怎么能这样呢？没错，一个随时都会伤害别人的人。当然应该送去强制治疗。高姐，你不是已经找证人了吗？要跟我打官司是吗？那好呀，我也要跟你打官司。我要告你妈妈伤害我的女儿。你们竟然想得出这么卑劣的手段，抄袭她的作品，毁了她的人生，已经够可恶了。现在还要践踏她的伤痛，用她的病来攻击她，你们到底有没有人性啊？打消你要起诉的念头，并且公开道歉。声明抄袭是子虚乌有的事情，我是绝不会答应的。那我们就要追究潘越伤人这件事了。好，我会认真考虑。
哥，你真相信高慧说的？你选择支持高杰，那我就相信高慧。我尊重你对高慧的感情，可感情有时候会让人迷失。我知道，我说的这些话没有证据，我不该瞎猜。可你好好想想，像我们这样刚刚创业的公司，第一次线上销售就被针对，这太不寻常了。高慧的花卉系列。跟我们同一天上线吧，我们的销售策略被打乱，可他的作品卖得很好。你想说什么？没有证据就不要瞎猜。我说过，对接网络销售由我负责。现在出了纰漏，我肯定会一查到底的。事情的真相只有一个，总有一天会水落石出的。我只希望这件事情不会影响到你我之间的感情。我也这么想的。一切让事实来说话吧。嗯，我先送他回去。嗯。回来了。妈妈终于肯出来了。小杰，小鱼，阿姨。我把他的注意力转移到画画上，他比刚才平静了很多。你们聊的怎么样了、啊？是高慧故意摔下楼，以此诬赖我妈妈。他们要让我就抄袭的事公开道歉，说一切都是造谣，否则的话，就要告妈妈伤人。这真是把我们逼到进退两难的地步。同意的话，我们就再也没机会揭穿吴小姿。这不同意，阿姨怎么办？吴小姿装病让我隐瞒真相，现在高慧又变成这样。我没有打架，不是我推的。啊，是我们知道，我们都相信你啊。检查结果出来的话，如果是非狂躁型，那他就没有暴力倾向，只用药物治疗就可以，不用隔离治疗。可这样的方式，不知道妈妈会不会接受？我不玩了，不玩了，小姐，我要回家，我回家，回家。只是检查而已啊，很快就结束了。你妈妈现在的情况恐怕不适合再做鉴定，不好意思，护士，麻烦你再等一下啊。妈妈，你听我说，你再坚持一下下，他们只是问你一些问题，不会有危险的啊。坏人也是问我问题，然后就打我，我不要在这儿，我要回家，回家。妈，你听我说，要是你不坚持的话，我们肯定会被分开的。你想我们被分开吗？小姐。你要扔下我不管吗，小姐？
难道我们是真的要接受吴小慈的交换条件吗？不管结果怎么样，我都在。嗯。平真，高级，你眼光真是太好了。你在说什么呀？你呀、啊，真找对男朋友了。呃，你好，昨天在这边你有没有见过一个女孩？啊，没有。呃，就就是这个，这个。您见过这个人吗？从从这儿走过。啊，谢谢。家玉芝简直太难忍了！啊，怎么你和严凯都来了？你们在做什么？是玉芝叫我们过来的，说你妈妈被人冤枉了，事发地点又没有监控可以证明，所以让我们到处找目击者。小区里那些晒太阳的遛孩子的，反正进进出出的全被都抓上遍了。家玉芝可真是对你掏心掏肺啊！啊，他来了。谢谢你啊，这不是我应该做的吗？你只要把欠我的证补回来就行。我欠你什么证啊？果然忘了，我们不是说好十号十点十分去领结婚证吗？我没有忘，只是最近有太多事情发生了。好了，我理解。所有的事情呢，你就放心的交给我，总有一天会查出真相的，我也不会。让你的小心脏受到这些不需要的伤害，嗯。谢谢你，谢谢你为我做的这一切。能够遇见你，能够有你在我身边，真好。好了，你的困难呢，就交给我来解决。但是呢，我也有一个大困难。而且只有你才能解决。什么？秒杀的那些商品就快交货了，我准备顺便推出婚戒定制服，能不能让顾客感兴趣，就看你了。所以呢，你的委屈交给我，我的困难呢，交给我来解决。离婚协议我早就给过你，你却一直没有回复我，所以我只能亲自来一趟。你是知道的，我根本就不想离婚。你画的代理权还在我这儿，一旦离婚的话，你一幅画都卖不出去。你想好了吗？其实，我所有作品里，这幅才是我最满意的。高海，你看那个时候，我们一家三口多开心啊！你跟我去国外吧，把国内所有的事情都忘掉，我们重新开始。画儿，定格的是瞬间，不会变，但人却随着时间一直在改变。小慈，我给过你不止一次机会，却只让你变得越来越过分。现在，连慧慧也开始像你，做事情变得不择手段。我真的不能跟你生活在一起，离婚吧。
。好，你既然执意要离婚，那我们先把财产分割好吧。只要你答应，财产分割都由你说了算，包括我所有的作品，我都可以不要。好，我说，你写。财产分割协议。经双方协商，决定离婚，就家庭财产的分割达成以下协议：双方名下现有的银行存款、股票投资，全部归男方所有。你这是把所有财产都留给了我，什么意思啊？我知道，你一直觉得我是一个为了名利可以不择手段的人，但是今天我告诉你，我吴小次从来都是一个重情而大过钱的人。你写好了吗？签字吧你爸爸果然迫不及待的送来了离婚协议书。财产分割协议呢？爸爸亲笔写了吗？都按照你说的写了。慧慧，真的要这么做吗？妈妈真不想跟你爸爸离婚。现在有了潘越伤人事件。难道还不够牵制住他们吗？妈，高杰他们不会就此死心的。我听雨毅说，他们还在找目击证人，想要翻盘。而且今年的圣罗朗大赛马上就要开始了，如果他们去组委会胡说八道，对你对我都没有好处。趁高杰还没有动作，我们要控制好局面。我要是真这么做了，就是把你爸爸给推开了。以后我想找他复婚，根本没有可能。妈，这是保住你名誉的唯一办法了。你也不想看自己苦心经营的个人品牌毁于一旦，还连累我吧？再说了。我爸这个人你最了解了，特别容易受外界影响，说不定最后因为舆论的压力，他又回到你身边了呢。慧慧，妈妈这么做，都是为了你。
。给，这就是你在网上秒杀的项链。哇，天哪，这也太好看了吧！做工这么精致，这上面的宝石不会也是真的吧？这是宝石鉴定书。我们从设计到制作，没有半点虚假，全是真材实料。我们主营的是婚戒定制，除了项链以外，我们还推出了婚戒定制服务，会根据顾客的爱情故事来定制婚戒。不知道有没有兴趣了解一下？呃，还是算了吧，下次再说吧。啊，没关系，我帮你包一下。来，这边请。欢迎下次再来。谢谢。都已经第二十个客人了，前面所有的顾客都是取了项链就走，似乎对我们的婚戒定制服务不太感兴趣，看来是我盲目乐观了。这不才二十个吗？我们后面还有一千多个顾客呢，我们高大设计师就忍不住了。好了，加油啊！嗯。来人了，您好，我来取秒杀的项链。这边请。好，请坐。这是你的项链。啊。我们主营的是婚戒定制，会根据顾客的需求和爱情故事，定制独一无二的婚戒，全世界就只有一枚。从你的预约定制开始，我们会安排一个专业的定制顾问全程为你服务。同时，你也可以参与到设计中来。哎，听着还真是不错。不过，私人定制应该很贵吧？我下个月向我女朋友求婚，但是我预算有限，大颗来钻戒我都负担不起。嗯，高级定制珠宝，我想就更没有可能了吧？其实，最珍贵的是你们的爱情。婚戒重要的是承载感情，而不是用那些高价格的材料去标榜价值。钻石和金。也只是载体，真正的生命是它背后的故事。不知道我们有没有荣幸可以听一下你们相识的故事？我们也可以根据你的故事来量身为你打造一款专属于你们的婚戒。我们是在小时候打乒乓球相识的，长大后去了不同的城市，我在台北，他在日本，但假期有时间时就会去对方的城市看望彼此。我们都是乒乓球运动员，乒乓球是我们共同的梦想。在得胜时送去祝福，在低潮时送去安慰。这一颗圆圆的乒乓球里，藏着我们聊不完的话题呢。乒乓球的故事，太有意思了，你们非常有缘分。好，谢谢啊。高大设计师现在就开始想创意了。乒乓球的爱情故事，听起来真的挺有意思的。原来设计可以让人忘记忧愁，只要我脑海里一笔一画的勾勒作品，什么纷纷扰扰的事，都可以平静下来。今天呢，还是感谢一下我们的高大设计师，替我接了好几笔大单子。设计交给你，至于妈妈的事情呢，就交给我来处理吧。喂，平真，我给你发的微信你看了吗？没呢，一直在忙。你快看呀，都上微博热搜啦！什么？吴小慈在微博发长文控诉高海，说高海是出轨的负心汉，离婚还要榨干他所有的财产，他不答应，高海就诽谤他的名誉，说他抄袭。吴小慈这么说，都是为了让叔叔指证他抄袭的证词不可信。可是他这么说不具备法律效益啊
，而且他还爆出了高海清笔写下的财产分割协议，看着像是高海想让吴小慈净身出户一样。现在网友们都在为他打抱不平呢。他这么欺骗大众，就是为了占据道德制高点，一步步给抄袭事件洗白。这个吴小慈竟然还爆出了妈妈的照片，真是太过分了。万一妈妈被人指指点点，连门都不能出了。要不然，我们先别去选宝石了，先去看看妈妈怎么样。我跟你说，你们俩是咱们群里公认的大美女，哎呦，才气也好。那边的蝴蝶好多是吗？当然了，一会儿到了那儿，你一定会很开心的。嗯。知道这样，我跟你说，你们俩一个比一个漂亮，你们运气也一个比一个好。谢谢你，我我我不算服你们了。哎哎，那人是不是那个珠宝设计大师吴小慈的老公啊？哎呦，现在的人啊，真是不要脸哎！前脚逼自己的老婆离婚，后脚就带着别的女人到处逛，什么玩意呀？就是啊，真是的，不要脸！他为什么总看我们？你们说够了没有？哦。哦，他就是潘玉啊！啊，不是这太不正常了吧？嗯，人家珠宝设计大师会抄袭他一个疯子，就是这不神经病吗？这谁信啊？我们很熟嘛？啊？哎，你自己做了亏心事儿，还管我们怎么说？哎，这事实摆在眼前嘛！人家珠宝设计大师会抄袭这样的一个女人，谁会信啊？傻子也不敢相信。哎哎哎哎！干得见不得人，人还出来招摇过市。这是我们家里事，跟你们有什么关系？你们有什么资格议论？就是还破破坏破坏人家家庭的，就是这个女的，这不是？怎么样？要打架呀？小姐，你别着急啊。谁是潘玉的家属？我是他女儿。病人头部撞地，有脑震荡的可能，这需要等到脑部 CT 出来之后才能再看。医生，我妈妈的大脑以前受过外伤，这一次会不会加重病情啊？不排除这方面的可能，你们啊要有心理准备。小杰，对不起啊，是我不好，我没照顾好你妈妈。刚才到底发生什么事了？怎么会突然间有这么多人围着你和妈妈？妈妈她是不会无缘无故冲出马路的。吴小慈在网上说了一些颠倒黑白的话，我就跟路人争执起来，可能场面一时混乱，刺激到了你妈妈，结果就……我问你，吴小慈为什么会有你亲笔写的财产分割协议？上面的条款，都是你要求的吗？不是我要求的，是他让我写的。他说，毕竟夫妻一场，我以为这个家做了贡献，那是我应得的。我跟你说过，那些钱，我是打算拿来给你妈妈治病，还有支持你事业。如果你妈真要有三长两短，不要再说了。这件事，该有人负责。你干什么去、啊？别管我，小琴。叔叔，我们在这儿等阿姨，我去看她。是洛朗大赛的报名表。这是国际最顶尖的珠宝设计大赛
当年你的母亲就是在这场比赛当中脱颖而出的。公司看好你的潜力啊，你只要拿到奖项，公司后续会有一系列的计划来打造你，把你打造成全球最年轻、最具知名度的珠宝设计师。感谢公司的厚爱，看来我已经用实力证明了自己。关于之前抄袭的传闻，徐总应该不会有所怀疑了吧？你应该知道啊，我这个人一向很务实。你的新品一上线，销售那么惊人，再加上你的母亲在网上发了长文，得到了那么多网友的支持，我有什么理由去怀疑你们呢？这只是开始，未来我会让您看到更多的价值。当然了，我也希望公司能够兑现承诺，倾全力打造我的个人品牌。我希望我不永远只是吴小四的女儿，我要用高慧设计师的身份让大众知晓我。加油！姐，你来做什么？你不是胁迫我放弃追究吴小慈抄袭的事吗？我今天来给你答案，这件事我一定会追究到底。你妈妈伤了我的事情，看来你是不在乎了